banget nih buat hari bahagianya. Amin. Nah, Amin. mungkin gimana nih Ata nih tadi pas uh, proses uh, ijab kabul apa? Ada kegugupan gak sih mungkin? Uh, se- sepertinya biasa ya kalau orang kayaknya, apalagi ini momen sakral di hidupnya yang akan menjadi sejarah di hidup aku, akan menjadi sejarah di hidup dia. Bagaimana status aku yang dari single menjadi suami orang dan itu uh, luar biasa sih perasaanku tuh nggak bisa digambarkan kata-kata. Aku sampai udah terpikir segalanya kayak bahagia, deg-degan, ter ya segala macam lah. Pokoknya yang penting aku sekarang bahagia. Buat mas kawinnya sendiri ada makna nggak de- pemilihan dan apa aja kalau boleh tahu? Mas kawinnya e, maknanya itu adalah tadi 3340 itu menganda me, apa ya namanya? menggambarkan tanggal tanggal yeah. pernikahan kami di 3 April tahun eh, bulan Pak bulan tahun 2021 itu dan tanggal salat dan lain-lain. Amel tadi ketika lihat TV gimana sih rasanya campur aduh deg-degan banget pastinya dari awal masuk aja tuh air matanya udah nggak kontrol jadi e, nangis tapi nangisnya nangis lagi ya alhamdulillah e, karena e, seneng juga akhirnya proses akadika yang telah kita tunggu ya kan akhirnya berjalan dengan lancar. Nah ini kan untuk pemilihan saksinya kan dari dari Bapak Jokowi sama Bapak Prabowo nih. Kenapa memilih mereka berdua dan proses untuk e, minta mereka jadi saksi itu e, gimana kalau boleh tahu? Aku ya. Hmm. Uh, sebenarnya sih uh, memang maunya kan di momen bahagia ini uh, kita punya disaksikan. figur disaksikan figur-figur hebat yang ada di tanah air yeah. yang menjadi panutan banyak orang juga dan di sini sih uh, pengen terlihat aja kita itu uh, benar-benar ini ya apa serius gitu melaksanakan akad ini untuk hidup kita kalau ditanya prosesnya ya Dari pihak Aurel ada Bapak Prabowo Bapak. yang luar biasa Dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya, waktunya. Karena beliau pulang ke Jakarta belain dari Rusia hanya hmm. untuk menjadi saksi Jadi benar-benar senang banget gitu dan berterima kasih dan Butuh ber- waktu ada mungkin kesulitan terima kasih juga Bapak, uh, Bapak Bap- Joko Widodo yes, juga. Dan Pak Bamsud yang menyempatkan hadir uh, menjadi saksi Dan yang aku kaget lagi Ibu Ibu Jokowi juga datang Bidu. gitu, ya. Dan aku bahagia banget lah dengan banyaknya uh, orang yang menyayangi kami berdua, uh, mensupport, mendoakan. Semoga ini menjadi bukti, uh, walaupun di masa pandemi gini pernikahan sesuai protokol itu bisa berjalan gitu. Yang penting kita bagaimana mentaati protokol kesehatan dan menjaga itu semua. Oh, kalau konsep dari uh, akad nikah sendiri tadi itu mengambil dari konsep apa sih? Ada Jawa kah? Atau uh, aku ambil adatnya memang Jawa nasional Jadi uh, Jawa cuman kan biasanya kebanyakan kalau hmm. Jawa pakai paes gitu. Kalau aku ambilnya Jawa yang nasional gitu Tapi dari ininya kan dari bunga apa namanya? Ada mahkota terus ada bunga-bunga ini khas Jawa juga cuman dibuat modern gitu jadi memang kita itu jawanya modern lah. Kenapa nggak memilih pakai pes? Eh, nggak apa apa sih pengennya jalan nasional aja gitu. Tadi Ata kan sempat keluarga juga mendukung. Oke. Okay. Tadi Ata kan sempat meneteskan air mata nih setelah ijab ya selesai. Uh, harunya ada kelegaan yang bagaimana sih atau sampai meneteskan air mata begitu? Nggak uh, tahu ya. Aku tuh dari datang udah ngerasa. Ayah, aku ngeliat kamu iya. yang di TV tuh kamu udah udah udah, udah, udah nangis banget iya. dan beda banget aku dari berdiri emosionalku tuh dari pas berdiri masuk tuh udah emosional banget gitu aku udah kayak segalanya gitu kayak kerasa gitu kayak kangen orang tua kangen adik-adik pengen ada di sisi aku di hari bahagia aku aku ngeliat dia pengen akad pengen jadi suami wah segala macam ada di situ jadi aku tuh kayak ngerasa ini udah one of my dream come true kekangenan sama keluarga itu bergabung di situ dan itu membuat aku kayak aduh. dan aku sadar ternyata aku manusia biasa gitu yang merasakan semua kesedihan itu semua keharuan itu bagaimana I 
menurut aku ini momen salah satu momen terindah lah di hidupku. Jadi aku nggak bisa berkata lagi gimana hati aku bergemuruh. Mungkin dia sendiri sadar aku sampai menggigil kakiku gitu kayak. Iya, aku nggak sana di gigi tuh kamu. Aku kayak udah, udah, udah nahan-nahan nangis gitu. Udah, 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 udah sembuh kan aku udah mau tahan bentar. Mungkin dia kalau udah, mungkin tadi kalau bapak presiden lihat aku tuh, iya, gitu-gitu iya, gitu. terus aku bener. sampai sampai nggak enak aku sampai. misi pak aku udah nggak bisa nahan lagi gitu kayak ah campur aduk campur aduk gitu. apa pun yang tadi apa sampai sampai sama program udah sama itu prosesnya gimana sama sampai dari ngajukan sampai jadi itu butuh waktu berapa hmm. lama Ad, sulit nggak sih untuk sulit meminta sih, mereka yang di satu gitu jadi waktu itu memang kita sempat kirim uh, surat hmm. ke bapak jokowi untuk menjadi saksi gitu. terus akhirnya Uh, walaupun di beliau jawabnya itu kan mendekati hari, mendekati hari. tapi alhamdulillah uh, bisa terwujud ya terwujud. karena memang kita pingin banget gitu disaksikan oleh bapak eh, presiden, presiden gitu. dan bapak prabowo dan babe babsut juga ya, ya. tadinya ya, dari dua minggu lalu atau dua minggu ya iya, lebih dua minggu lebih, dua minggu gitu. lebih. Da- pokoknya dari abis kita lamaran tuh kita udah kirim surat sih udah kirim surat ke istana tadinya kita sempat kayaknya apa nggak jadi ya gitu karena kan hmm. kita menunggu nah tapi alhamdulillah hamin dua acara e, istananya ngabarin bahwa bapak berkenan hadir wah itu seneng banget hmm. dapat bonus lagi ada ibu iya gitu jadi seneng <laughs> jadi tambah seneng lah bahagia lah pokoknya hari ini komplit lah e, segala macam prosesi sampai ya. kita sekarang menjadi resmi suami istri yang aku nggak pernah bayangin e, maksudnya nggak pernah bayangin Ini akhirnya terjadi gitu kayak kayak di luar maksudku kita proses ke acara itu tuh sangat mepet gitu iya. apa apa serba terburu-buru semua serba mepet Tapi alhamdulillah. alhamdulillah semuanya lancar dan semuanya bagus iya. bahagia lah bentar lagi kan bulan puasa ya bakal dukir bulan madu atau ditahan <laughs> <laughs> hmm, kalau bulan madu kita sebenarnya ada rencana sih cuman masih insya allah lah kalau memang Uh, jadi mau ke Dubai cuma rencananya, rencananya kalau dapat visanya tanggal ya. enam dan kita Ramadan udah di sini lagi pengennya puasa sih puasanya di Indonesia, Indonesia. tapi tapi ya nggak tahu ya nanti kita <laughs> lihat dulu nih kita soalnya tadinya masih fokusnya ke pernikahan kan malam juga kita masih ada syukuran, oh, syukuran lagi. masih ada syukuran apa ah. juga yang dipilih nggak dalam negeri misalnya karena susahnya pandemi nggak cuma mungkin kalau kita nggak jadi rumah mungkin aku bilang saja mungkin kita yang dalam negeri yang di bisa juga Indonesia aja emang nah, rencananya dalam negeri cuman kan memang uh, dari segala tempat pilihan itu kayaknya kalau di dalam negeri kita nggak bisa mengelakkan namanya privacy ya iya benar <laughs> privacy kita berdua tuh kayak ya kita harus tahu uh, memang banyak masyarakat yang mencari tahu yang sayang sama kita tapi kalau kita mau privacy kayaknya kita cari negara lain dulu uh, tapi bukan bukan berarti aku nggak suka ini aku sangat suka travel Indonesia bahkan sebelum aku menikah sama bundanya dia sama pipinya kita sering banget jalan-jalan keliling Indonesia bahkan aku udah planningin sama dia kita honeymoon gimana keliling Indonesia semua kota terbaik cuman mungkin untuk karena kita cuman punya waktu sebelum Ramadan ini kan Hanya semingguan. semingguan jadi kita ya. pilih tempat yang mungkin kita bisa quality time kita udah dia udah cap udah maksudnya banyak pikiran capek juga sampai hari ini aku ya. juga coba kita melegakan pikiran kan stressful kita depresinya ada juga kan drama dramanya drama drama depresi lah. pernikahan tuh be- besar banget gitu ya. jadi berantemnya dan nyata yang kata orang dulu oh nanti semakin dekat ke hari hari drama makin drama makin banyak. enggak ah kalau kita sayang satu sama lain ya. ternyata ya, bener ada, ya. nangis berapa kali mata bengkak berapa kali perdebatan panjang berapa kali tapi itulah melatih kita untuk menjadi punya hubungan yang dewasa gitu satu sama lain saling menyayangi menerima kekurangan satu sama lain. Menurut kamu kan nggak sih Aurel atau punya kabar yang punya kabar? Iya tapi ya pokoknya di, uh, dikasihnya sama Allah cuman nanti kita berdua usaha dulu. Betul. Nah, nah, nanti kita punya untuk resepsi kapan? Resepsi. resepsi kita belum tahu karena Insya resepsi Insya Allah pengennya sih ya pengennya hmm. ada orang tuaku jadi di mana orang tuaku entah dia lagi berobat atau apa kita mungkin aja resepsi nggak di Indonesia. Kita belum tahu. Belum tahu lah. Jadi masih Jadi panjang. Jadi buat mungkin teman-teman artis nanti yang mungkin kita nggak undang di uh, syukuran bisa, bisa datang lagi di resepsi. resepsi. Karena memang terbatas kita kan menjaga banget banyak juga memang 
takutnya teman-teman baper kok aku nggak diundang ini tapi emang ini masa pandemi jadi kita harus menjaga Ata sempat video call nggak sih sama orang tua minta support kan mengingat dia nggak datang sebelum akad sebelum sebelum akad oh, minta Wah, support apa gimana video gitu? call aku sampai lima jam enam jam sampai aku semalam kan nanya aduh sampai pagi kayaknya dia nggak mata aku tuh bengkak habis telepon tuh kayak ya allah gimana ya aku aku tuh tetap ngerasa uh, walaupun aku bisa semuanya kerjain kayak sendiri tapi sentuhan orang tua orang tua berada di sisi kita kan memang itu besar banget pengaruhnya tapi ketika malam itu aku mendapatkan doa dari orang tua doanya buat aku doa buat calon istriku sampai doa buat uh, kehidupan kita ke depan itu aku bener-bener langsung bercucuran gitu emosiku langsung dan itu bikin aku susah tidur sampai pagi saking aku gembira dan lain-lain pesannya seperti apa cak tak kalau boleh tahu pesannya pesannya kemarin ya pas video call terakhir pesannya itu tak pesannya pas video call apa sih tak pesannya semoga jadi keluarga bahagia jadi suami yang bisa membimbing istrinya bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat